স্যার আসলে বন্ধুগুলো যদি ওভার লাভ হবে না আচ্ছা ঠিক আছে যেটা ভালো হয় কথা বলতে বলেন ইনশাআল্লাহ বলে সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে ভালো স্যার এই রাহমান দিল ভালো আছে আমি আজকের টপিক গুলো সাধারণ চেষ্টা করছি প্রেগনেন্সি ইমার্জেন্সি আসলে প্রেগনেন্সিতে কিন্তু আসলে অনেকগুলো শব্দটা কি পরে যদি আর হাত পা ফুলে যাওয়ার কষ্ট কি হাত পা ফুলে যাবে কেন প্রেগনেন্সিতে হাত পা ফুলে যাওয়ার সাথে সাথে সুরক্ষা থাকে না পানি যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধ থাকে না আর জি সরি কিডনি সম্পর্ক থাকে স্যার আচ্ছা কিডনি কি সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা জানতে চাচ্ছি আসলে কেন ফুলবে কিডনি কি করলে এরকম যে আপনার শরীরটা ফুলে গেল সম্পর্কে আপনি যেটা বলেন একশো তিরিশ বাই নব্বই না একশো তিরিশ বাই নব্বই আমরা মেডিকেলি হাইপারটেনশন বলি না হাইপারটেনশন হতে হলে যখন প্রস্তাবের সাথে প্রোটিন চলে যায় তখন কি হয় যে আসলে আমাদের একটা প্রোটিন আছে প্রোটিনের নাম হচ্ছে অ্যালবিউমিন যখন এই অ্যালবিমিন টা চলে যায় প্রস্তাবের সাথে মানে পাস হয়ে যায় বেরিয়ে যায় তখন কি হয় তখন দেখা যায় যে আপনার ইন্টারসেলার ফ্লুইড গুলা ইন্টার স্টেসিয়াল ফ্লুইড মানে স্পেস এ চলে আসে মানে 
যে ফ্লুইডটা কোষের ভিতরে থাকার কথা ছিল সেই ফ্লুইডটা কোষের ভিতরে না থেকে সেই ফ্লুইডটা এসে অ্যাকুমুলেশন করতে থাকে আমাদের একটা স্পেস আছে ইন্টারস্টিসিয়াল স্পেস বলি মানে কোষ এবং অ্যাক্সেসিয়াল ফ্লুইডের মাঝখানে যে স্পেসটা থাকে সেটাকে বলে ইন্টারস্টিসিয়াল স্পেস সেই ইন্টারস্টিসিয়াল স্পেসের মধ্যে এসে জমতে শুরু করে ওই ওই অবস্থাটাকে আসলে আমরা বলি যে আর পানি চলে আসছে পা মোটা হয়ে গেছে আর পা মোটা হয়ে গেছে এটা কজ কি কজটা হচ্ছে প্রোটিন চলে যাবে ইউরিনের সাথে হ্যাঁ ইউরিনের সাথে যখন প্রোটিন চলে যাবে তখন কিন্তু আসলে আপনি দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম মানুষের শরীরে পানি চলে আসে ফুলে যায় হাত পা ফুলে যায় মোটা হয়ে যায় হ্যাঁ এটা কজ হচ্ছে প্রোটিন চলে যাবে হ্যাঁ প্রোটিন চলে যাবে এরকম একটা রোগের নাম বলেন তো প্রেগনেন্সি ছাড়া কোন কোন অবস্থায় প্রোটিন যেতে পারে প্রসবের সাথে আর কেউ বলতে পারবেন মানে কোন কোন কেসে আমাদের শরীর থেকে প্রোটিন চলে যায় তারপর আমি আরো কিছু ডিজিজ জানতে চাচ্ছি যে এইসব ডিজিজ গুলোতে আসলে আমরা ইডেমা ডেভেলপ করে বা প্রোটিন ইউরিয়া ডেভেলপ করে বলেন প্রোটিন ইউরিয়া থাকে এরকম একটা ডিজিজ এর নাম বলেন কারণ সিকেরিয়া দেখা যায় আসলে প্রসাব কমে যায় সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না আমার তো মনে হচ্ছে শোনা যাচ্ছে সাউন্ড তাই না আসলে <laughs> 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 ঠিক উপরে থাকে আমাদের ছাড়তে না পারার কারণে প্রোটিন গুলো কি হয় কিডনি পাস করে চলে যায় কিডনি পাস করে আমাদের ইউরেটার মধ্যে আসে ইউরেটার পরে ইউরেটার ইউরেটার থেকে ইউরেটার ব্লাডার থেকে ইউরেটার হয়ে পাস হয়ে চলে যায় তখন দেখা যায় যে আমরা প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগি বা প্রোটিন এর একটা মানে ঘাটতি শুরু হয় তখনই কিন্তু আসলে আমাদের ইডেমা ডেভেলপ করতে পারে এছাড়া আরো কিছু রোগ আছে ন্যাফ্রোটিক সিনড্রোম ন্যাফ্রোটিক সিনড্রোম এই এই সিনড্রোমটার নাম শুনছেন কখনো ন্যাফ্রোটিক সিনড্রোম ন্যাফ্রোটিক সিনড্রোম আর ন্যাফ্রাইটিস এই শব্দ দুটো কে কে শুনছেন এখানে যারা আছেন ডিসফাংশন মুখের পরিবর্তনটা আসবে আর কি বেশ করে চোখের নিচে খুলে যাবে না মধ্যে আমরা ইডেমা সিভিয়ার ইডেমা ডেভেলপ করলে মুন ফেস যেটাকে আমরা বলি না মুন ফেস মুন ফেস যখন আসবে তখন আসলে দুটার মধ্যেই পাই তবে ন্যাফ্রেটিক সিনড্রোম মুন ফেস টা বেশি পাওয়া যায় কারণ ন্যাফ্রেটিক সিনড্রোম টা ডেভেলপ করে খুব ফাস্ট পেশেন্ট বুঝতেই পারে না তার মুন ফেস ডেভেলপ করে ফেলে হ্যাঁ কারণ কোনো সিমটম থাকে না তো ম্যাক্সিমাম সিমটমেটিক থাকে আপনার পেইন টেন থাকে না প্রসাবে জ্বালা পোড়া থাকে না কারণ ন্যাফ্রাইটিস এর ন্যাফ্রাইটিস 
হওয়ার কারণ হচ্ছে ইনফেকশন থাকে নেফ্রাইটিসে সেই জন্য দেখা যায় যে پیشنট পেইন ডেভেলপ করে پیشنটের পোরসারে যা খেলা পড়া হয় ফিভার থাকে বাট নেফ্রাইটিক সিনড্রোমের মধ্যে এরকম কিছু থাকে না খুব একটা হ্যাঁ শুধু দেখা গেল যে প্রোটিন ইউরিয়া এর সাথে দেখা গেল যে ইডেমা ডেভেলপ করতেছে پیشنটের ইউরিনের সাথে ব্লিডিং হয় না কিন্তু নেফ্রাইটিসে ব্লিডিং হয় জ্বালা পড়া হয় ব্যথা হয় সেজন্য پیشنট বুঝতে পারে খুব দ্রুত সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় কিন্তু নেফ্রাইটিক সিনড্রোমের সময় খুব একটা সে মানে কমপ্লিকেসি সিমটম ডেভেলপ করে না তো বুঝতেই পারে না যে তার এত বড় একটা প্রবলেম এরাইস হচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য আসলে আমরা মুন ফেস একটু বেশি দেখতে পাই আপনি যেটা বললেন যে চোখ ফুলে যাওয়া গাল ফুলে যাওয়া এটা আসলে মুন ফেস বলি আমরা হ্যাঁ চাঁদের মতো মুখ বা মুন ফেস আচ্ছা মুন ফেস হয় এরকম আরেকটা রোগের নাম কি বলতে পারবেন মুন ফেস আচ্ছা <laughs> 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 প্রশ্ন ছিল <laughs> 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 এটা তো আপনি জাস্ট এক বছর আগে করে আসছেন আচ্ছা দেখো তো কোয়াশিয়া করার মেরাসমাস আর দেখ মেরাসমাস আমরা না জানা কোয়াশিয়া করে যত ছিল কোয়াশিয়া করে মেইন কজ হচ্ছে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি কোন রোগী যদি প্রোটিন কম খায় বিশেষ করে বাচ্চারা প্রোটিন কম খেলে কি হবে তাদের শরীরটা ফুলে যায় কারণ প্রোটিনের অভাব সেই অভাবটা দুই ভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে সাপ্লাই আর একটা হচ্ছে বডিতে না থেকে যদি বের হয়ে যায় দুইটা কারণে মানে বডিতে আপনার প্রোটিন অভাব দেখা দিতে পারে একটা বললাম যে আমরা বেরিয়ে যাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার কজগুলো আমরা বললাম যে নেফ্রাইটিস নেফ্রোটিক সিনড্রোম আর প্রেগনেন্সি অবস্থায় প্রি অ্যাকলামশিয়া এছাড়া যদি কেউ প্রোটিন কম খায় তখন তার ইডেমা ডেভেলপ করবে প্রোটিন কম খাওয়া বলতে কি বাচ্চারা যদি দেখা গেল যে ডিম দুধ কম খাচ্ছে প্রোটিনের অভাব হচ্ছে তখন ওটাকে আমরা তখন ওই বাচ্চার মধ্যেও কিন্তু আপনার ইডেমা ডেভেলপ করবে বা প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি দেখা দিবে আর ক্যালোরি যে প্রবলেমটা বলেন আরিফ ভাই ক্যালোরি প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনার ম্যারাসমাসের দেখা মানে শর্করা জাতীয় খাবার এবং পুষ্টি এগুলোর একসাথে অবাক হলেও টাকা পাবো ম্যারাসমাস হ্যাঁ ম্যারাসমাসের একটা ইম্পর্টেন্ট হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন বলেন তো দেখি ম্যারাসমাস আমরা আপনি যত ভালো জানবেন আপনি ততই বেশি পরিমাণ আর আমরা যা করতেছি এটা ডিফারেন্সিয়াল স্টাইল করার চেষ্টা করতেছি প্রোটিন চলে যাবে এইটা শুরু হবে বিশ সপ্তাহের পরে বিশ সপ্তাহের পরে এটা শুরু হবে ওই অবস্থাকে আমরা আসলে বলি প্রিয়াক্লামশিয়া আশা করি আর কারো কোন কনফিউশন নাই তাই না আচ্ছা কারো প্রশ্ন 
তো সেজন্য কি করব আমরা প্রি এক্লাম্পসিয়া যখন কোন প্রেগন্যান্সি ওমেন থাকে তাকে কিন্তু আমরা কমনলি প্রেসার মেপে দেখব হ্যাঁ প্রেসার মেপে দেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রেসার যদি আপনি না দেখেন তখন দেখা গেল যে তার কখন কিভাবে প্রি এক্লাম্পসিয়া ডেভেলপ করতে সে আপনি বুঝতেই পারবেন না সেজন্য রেগুলার মনিটরিং এক্সামিনেশনের মধ্যে আমাদের প্রেসার দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এইম বলতে পারি আমরা এর সাথে যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে ইউরিন টেস্ট করে দেখব আমরা হ্যাঁ ইউরিন টেস্ট এর মধ্যে প্রোটিন ইউরিয়া টেস্ট নামক একটা টেস্ট আছে প্রোটিন ইউরিয়া টেস্ট হ্যাঁ এটার আরেক নাম হচ্ছে বেনেটিক টেস্ট আরিফ সাহেব তো রিসেন্টলি মনে হয় টেস্ট গুলো করে আসছে প্যাথোলজি তাই না বেনেটিক টেস্ট বা প্রোটিন ইউরিয়া হ্যাঁ করেছিলাম করোনার মধ্যে एग्जाम ছিল তখনই করা হয়েছে আচ্ছা যাই হোক হয়তো করোনা কালীন সময় স্টুডেন্ট আপনারা অনেক কিছু মিস ছিল नर्माल देखा चेष्टा कर शिलर कारण है प्रोटीन बैशिष्टे जमे जाए फैटर बैशिष्टाप दी गले जाए सब समय रखबे प्रोटीन बोल तो कन्फ्यूशन <laughs> बहन करते प्रोटीन चले जा घोलाटे भाप तैर 
এটা আসলে অনেক বড় বড় প্রোটিনের টুকরা থাকবে না কারণ এটা তো সূক্ষ্ম জিনিস হ্যাঁ মাইক্রোস্কোপিক অনেকটা তখন দেখা গেল যে ছোট ছোট অনেকগুলো মানে প্রোটিন মানে প্রোটিন জমে এটা একটা ক্লাউড ভাব তৈরি করছে মানে একটা ঘোলাটে ভাব তৈরি করছে এই ঘোলাটে ভাবের জন্য আমরা আসলে কনফার্ম হই যে এটা আসলে প্রোটিন তারপরেও আমাদের একটা কনফিউশন থেকেই যায় যে প্রোটিন ছাড়াও আমাদের ইউরিন ঘোলা করার জন্য আরেকটা বড় উপাদান হচ্ছে ভিটামিন সি বা এসকিউবিক এসি ভিটামিন সি অনেক সময় আমাদের প্রসারের সাথে চলে যায় তখনও আসলে এরকম একটা সিচুয়েশন হয় যে আমরা যখন তাপ দেই ইউরিনটা নিয়ে তখন আসলে ইউরিনটা জমে যায় प्रोटीन चले जाते हैं प्रोटीन चले जा আবার ইয়ে চলে যাই থাকে ওই অবস্থাতে আমরা বলি যে এবং এর সাথে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন চলে যাবে হ্যাঁ এবং প্রোটিন যাওয়ার সাথে সাথে তার কি হবে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন হবে হ্যাঁ অ্যাবডোমিনাল পেইন দেখা দিবে ঠিক আছে তারপরে দেখা গেছে যে পেশেন্ট আপনার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাবে যেটাকে আমরা বলি गायनिकोलजी देखें से प्रथम शुरू करते सभ्यता दिए अलिगेरिया लिटार चौबीस একটা পট থাকবে একটা বাটি থাকবে বা ডিব্বা থাকবে সেই ডিব্বার মধ্যে কি করবে সে ইউরিনটা ওই ডিব্বার মধ্যে করবে তখন আমরা কি করি সেটাকে টোটাল পট সহ আমরা ওয়েট করি ওয়েট করে দেখি যে সে কতটুকু করছে সেটা কাউন্ট করা হয় তারপরে সেই ইউরিনটাকে আমরা প্রসেস করে হিট দিয়ে সেখান থেকে আমরা প্রোটিনটাকে বের করে নিয়ে আসি প্রোটিনটা বের করে নিয়ে আসি সেটাকে ওজন করা হয় चोखे नीचे पानी चले आसा लक्षण गो देखा देखिए रेटिनल हेमोरेज एवं देखा गया जिन गो देखा दीबे 
এছাড়া বাচ্চার যে আসলে বাচ্চার গোটটা কমে যাবে এই জায়গার মধ্যে একটু ইম্পর্টেন্ট সাইড বাচ্চার গোট কমে যাওয়া এবং পেশেন্টকে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে কেন কারণ তার লাইসের মধ্যে পানি চলে আসবে যেটাকে আমরা বলি যে পিওরাইফিয়েশন পালমোনারি ইডামা এই সব জিনিসও হার্টের মধ্যে পানি থাকতে পারে যেটাকে আমরা বলি যে মানে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হ্যাঁ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ডেভেলপ করতে পারে আপনার অনেক পেশেন্টে দেখা গেল যে আপনার ব্রেনের মধ্যে ব্রেনের যে কাবার থাকে সেই কাবারের মধ্যে হাইড্রোসেফালাস ডেভেলপ করতে পারে পানি আছে ব্রেনের কাবারের মধ্যে হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন রকম কমপ্লিটি গুলো কিন্তু এই সময় এসে দেখা দেয় তবে এই সিমটমটা কিন্তু একদিনে হয় না হ্যাঁ এই সিমটম গুলো কিন্তু আসে কিন্তু একদম আপনাকে মানে কি বলবো আমরা বলে কয়ে কয়ে আসবে একদম আস্তে 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 প্রথম দেখা গেল যে আপনার পা গুলো ফুলতেছে তারপর আপনার গ্রাজুয়ালি এটা আপনার উপরের দিকে উঠতেছে পেটের দিকে যাচ্ছে তারপর আস্তে আস্তে আপনার আশেপাশে যে শরীরটা আছে সে মানে ঘাড় পেস হ্যাঁ এইসব জায়গায় আস্তে আস্তে সে ডেভেলপ করবে পেশেন্ট আসলে বুঝতে পারে না যে আসলে তার পানি আসতেছে কারণ কি সে ম্যাক্সিমাম মনে করে যে প্রেগনেন্সির সময় সবাই একটু মোটা হয় এই সব সিমটম গুলো নিয়ে তারা বসে থাকে এবং আসলে মারাত্মক ভুলটা করতে থাকে আচ্ছা কখন আপনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়বেন অ্যালার্মিং কিছু সাইন আছে যেটাকে আমরা বলি অ্যালার্মিং সাইন হ্যাঁ অ্যালার্মিং সাইনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাথা ব্যথাটা যদি ইম্পর্টেন্ট থাকে হ্যাঁ কারণ মাথা ব্যথাটাকে আমরা গুরুত্ব দিই যে হাইড্রোসেফালাসের সাথে হ্যাঁ অনেক সময় হাইড্রোসেফালাস ডেভেলপ করে সেই জন্য কিন্তু মাথা ব্যথা শুরু হয় মাথা ব্যথাটা আসলে ফ্রন্টাল থেকে অক্সিপুটাল পর্যন্ত থাকে হ্যাঁ ফ্রন্টাল অক্সিপুটাল এইসব রিজন নিয়ে মাথা ব্যথা শুরু হয় হ্যাঁ ঘুমা ঘুম কমে যায় পেশেন্টের ঠিক আছে পোশাক কমে যাবে এবং যদি চোখে কিছু প্রবলেম শুরু হয় যে প্রবলেম গুলো আমরা বলছি যে চোখে কম দেখা ঝাপসা দেখা চোখ থেকে রক্ত পড়া হ্যাঁ এইসব জিনিসগুলো এবং সাথে সাথে গ্যাস্ট্রিকের রিজার্ভ পেইন যেটা আমরা বলি ফি গ্যাস্ট্রিয়াম পেইন এইসব পেইন যদি ডেভেলপ করে তখনও কিন্তু আসলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সাইন এবং ওই অবস্থাকে আমরা কিন্তু অ্যালার্মিং সাইন বলি হ্যাঁ অ্যালার্মিং সাইন একদম আপনি খুব দ্রুতই যেন আপনি চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন ওই অবস্থাকে আমরা অ্যালার্মিং সাইন বলি আচ্ছা তো প্রিয়াক্লামশিয়ার আসলে অনেকগুলো সাইন সিনটম আমরা বললাম এখন ট্রিটমেন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রিয়াক্লামশিয়ার ট্রিটমেন্ট আপনি কিভাবে করবেন আর ইনভেস্টিগেশনের কথাগুলো যদি বলি ইনভেস্টিগেশন যে মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা আমি একটু আগে বলে আসলাম যে কি ইনভেস্টিগেশন করবেন ইনভেস্টিগেশন গুলোর মধ্যে প্রথমে হচ্ছে ইউরিনের এক্সামিনেশন করে আমরা হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট নামক একটা টেস্ট আছে সেই টেস্টের মাধ্যমে আমরা দেখি যে আসলে পেশেন্টের প্রোটিন যাচ্ছে কিনা এই জিনিসটা আমরা শনাক্ত করার চেষ্টা করি এছাড়া আমরা রক্ত পরীক্ষা করতে পারি ব্লাড এক্সামিনেশন করে আসলে আপনার টোটাল প্রোটিন লেভেলটা দেখতে পারি তারপর আমরা যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে ইউরিক অ্যাসিড আপনার কোলেস্টেরল লেভেল এগুলো দেখার কারণ হচ্ছে যে প্রেশারটা কেন বাড়তেছে জেনারেট করতেছে এগুলো জানার জন্য আমরা ওই টেস্টগুলো করতে পারি নর্মালি একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি অবশ্যই রাখবেন প্রেগনেন্সির প্রোফাইল কারণ আলট্রাসোনোগ্রাফি না করলে তারপরে ফিটাস কন্ডিশন বা বাচ্চার কন্ডিশনটা কেমন আছে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না হ্যাঁ সেজন্য একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি রাখবেন রাখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে এখন ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের জন্য যেটা করবেন যে পেশেন্ট কে প্রথমে যেটা করবেন বেড রেস্টে পাঠাই দেবেন পেশেন্ট যেন বেড রেস্টে থাকে বেড রেস্টে থাকবে তারপরে তার আপনার যদি রক্ত কমে যায় হ্যাঁ রক্ত কমে গেলে রক্ত দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে তবে মেক্সিমাম রক্ত এখানে খুব একটা কমে না তবে ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য যে যে ম্যানেজমেন্ট দরকার সেটা আপনি অবশ্যই দিবেন সেটা ড্রাগস ম্যানেজমেন্টই হোক সেটা ডায়েটারি ম্যানেজমেন্টই হোক হ্যাঁ এরপরে আপনি পেশেন্টকে প্রোটিন খেতে বলবেন যে আপনার প্রোটিন খান মিনিমাম হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন যেন সে পার ডে খায় হ্যাঁ হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন সেক্ষেত্রে আপনি ডিম খাওয়ার জন্য অ্যাডভাইস করতে পারেন হ্যাঁ দুইটা ডিম যদি খায় সে সেক্ষেত্রে হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন কিন্তু তার কাভার করতে পারে কারণ একটা ডিম প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম প্লাস ওজন থাকতে পারে প্রথম বাদ হ্যাঁ হান্ড্রেড গ্রাম প্রোটিন যদি সে খায় মিনিমাম তাহলে কিন্তু আসলে তার এই প্রবলেমটা ডে বাই ডে দ্রুত সার্ভাইভ করে আসবে হ্যাঁ আপনার প্রেশার ওষুধ কিন্তু মাস্ট এই জায়গার মধ্যে হ্যাঁ সেটা আপনি হোমিওপ্যাথি দিয়ে যদি পারেন তো পারলেন না পারলে অবশ্যই তারপর যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি পেশেন্টের বিভিন্ন রকম খাবারের যে চার্ট আছে সেটা দিয়ে দিতে পারেন যেমন সে যেন প্রোটিন যুক্ত খাবার গুলো খায় মাছ মাংস ডিম দুধ এইসব খাবার গুলো যেন সে বেশি পরিমাণে খায় আর পেশেন্টের যে ঘুম কমে যায় ঘুম কমে যাওয়ার কারণে আপনি কিন্তু আ
ঘুমের ব্যাপারটা একটু এনসিওর করবে এ হলো আসলে আমাদের প্রোটিন ইউরিয়া উইথ হাইপার টেনশন যেটাকে আমরা বলি প্রি অ্যাকলামশিয়ার কিছু প্রাইমারি ট্রায়াল কারো যদি প্রবলেম থাকে একটু বলতে পারেন এখান থেকে प्रश्न मन प्रोटीन जब जहांगीर सर किस कारोटर कंडिशन प्रोटीन प्रसवर आगे प्रसवर पर खिचुड़ी फ्री एक बाच्चा प्रसवर पर कई खिचुड़ी आसते प्रियम से होना 
কারণ প্রি অ্যাক্লাম্পসিয়াটা তো কোনো কিছু নেই নাই আমি ওটা অ্যাক্লাম্পসিয়া মানে বাচ্চা হওয়ার আগে যেটা দেখাতে সেটা হচ্ছে অ্যাক্লাম্পসিয়া আর বাচ্চা হওয়ার পরে যে খিচুনিগুলো আছে এগুলো ভেরিয়েশন হয় হ্যাঁ যেমন দেখা গেল যে প্রফিউস ব্লাড লস এর কারণে একটা খিচুনি হতে পারে দেখা গেছে যে টমাটিক্যাল লেভারের কারণে কিছু খিচুনি আসতে পারে তারপরে দেখা গেল যে আপনার বিভিন্ন যারা আনট্রেন যারা থাকে যারা ট্রেন না ওই সব পার্সন গুলো কি করে যে আপনার গর্ভফুলটাকে বের করার জন্য বিভিন্ন রকম মানে লোকাল মেথড অ্যাপ্লাই করে ওগুলা করতে যাওয়ার পরে দেখা গেছে যে ইউটাসের মধ্যে ইঞ্জুরি হয় টমা হয় আসলে টমার কারণে খিচুনি আসতে পারে এছাড়া দেখা গেছে যে বিভিন্ন রকম সিজার থাকে অনেক রুগীর হ্যাঁ ব্রেন সিজার বলি আমরা এই ব্রেন সিজারের কারণে কিন্তু আসলে খিচুনি হতে পারে লাফি আসলে উপর দিকে উঠে যায় লাফি উপর দিকে উঠে যায় জি স্যার এটা কি প্রেগন্যান্সির মধ্যে নাকি ডেলিভারি পরে ডেলিভারি পরে ডেলিভারি পরে কজগুলো আমি বললাম যে এরকম কোনো কিছু অবশ্যই আসছে বা লাফিয়ে উঠে যাওয়ার পেছনে তার অন্যতম কারণ থাকতে পারে তার হয়তো ব্লাড লস হয়েছে প্রচুর অথবা তার ব্রেনে সিজার আছে সিজার প্রবলেম আছে যে আবার টিটানাস হতে পারে অনেক সময় আমরা টিটানাস পাই আমরা হ্যাঁ টিটানাসের কারণে কিন্তু লাফিয়ে উপরে ওঠা যেটাকে আমরা বলি অপস্থতনাস এই লক্ষণটার নাম হ্যাঁ এরকম হয় আর সাইকোলজিক্যালি আসলে খুব একটা পাওয়া যায় না কারণ এই অবস্থায় যত ভীতি হোক আমরা বলি ব্যান হয়ে যাওয়া হ্যাঁ আপনার ওই যে বো মানে একটা অনেকটা ধনুকের মতো হয়ে যাওয়া ওরা কিন্তু টিটানাসের মধ্যেই পাই আমরা লক্ষণ হ্যাঁ এরকম পাই তারা কিন্তু প্রিভেনশন দিয়ে দেয় গর্ভবতী মাকে সেটা আপনার টিটানাসের জন্য কিন্তু প্রতিটি আনমেরিড মেয়েকে কিন্তু পনেরো বছরের পরে কিন্তু টিটানাসের বুস্টার ডোজ সহকারে চারটা ডোজ দেওয়া হয় আর যদি তারা সেটা মিস করে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রেগনেন্সি অবস্থায় প্রথম পাঁচ মাস এবং সাত মাস মানে প্রথম বিশ সপ্তাহ এবং তারপরে আপনার আটাইশ সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু দুইটা টিকি ব্যাক্স দিয়ে দেয় হ্যাঁ যেন আসলে ওই আনওয়ান্টেড সিমটমটা ডেভেলপ না করে হ্যাঁ ঠিক আছে আর কারো প্রশ্ন স্যার লাপিয়ে ওঠে শোয়ানোর পরে একটু উপরে ওঠে যেন যে সে পড়ে যান আহ লাফিয়ে উঠে বলতে অনেক কিছু থাকতে পারে আমি আসলে এখানে এক্সাক্টলি কষ্ট তো আমি জানি না যে কেন এরকম হচ্ছে অনেকগুলো কজই তো আমি বললাম এখন এখান থেকে কোনো একটা হবে উনার হয়তো আমি আসলে এর চেয়ে ভালো বলতে পারবো আচ্ছা <laughs> 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 उद्देश्यूटा प्राय छ घंटार मध्य नाथिंग शब्द उल्लेख कर दी 
পেশেন্টের বডিতে কিছু কিছু জায়গার অর্গান গুলো চাই নিছেন কিছু লিকুইড তো সর্বোপরি কিছু پیشنট তখন দেখা গেল যে এরকম বিভিন্ন রকম অ্যাবনরমাল আচরণ করতেই পারে হ্যাঁ এডেনাসিস রিফেক্টের জন্য তখন অবশ্য অ্যালোপ্যাথিক ডক্টররা ভারগন নামে এক ওষুধ বা ইনজেকশন দিয়ে দেয় তাও তার 10 15 মিনিট পর আবার ঠিক হয়ে যায় মেবি আপনি দেখছেন তারপর কি ইনজেকশন দিছিল তাই না না আমার আপু এই সমস্যাটা হয়েছিল আপনি ইনজেকশন দিছেন না ডক্টর এটা বললাম घुमेंटर <laughs> शुरू कर जटिलताेशेंट कमाता चले ब्रेड अवस्था श्वास मेडिकल खबर <laughs> 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 स्वयं 
मैगनेशियम मैगनेशियमेट चाल डेलिवर डिसन कर <laughs> 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 
টোটাল সাপোর্ট अप्लाई করলেন তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না তখন আপনি কন্ডিশনটা अप्लाई করবেন তখনই আপনার ওই স্টেজে যেতে পারেন তার আগে ওই স্টেজে পুরো গুড করে কেন যাবেন গুড করে কেন আপনি অবশ্যই করবেন আর কোনো প্রশ্ন प्रफेसर <laughs> 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 मान फिजिकाली <laughs> 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 मेडिसिन <laughs> 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 मैनेजमेंट 
কেমন থাকে টোটাল কাউন্ট হলো আমাদের সাড়ে সুপার লেভেল এটা আসলে কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না সবার এরকম থাকে না হানা স্যারের লাগ ভালো ওনার বডি কন্ডিশন ভালো হ্যাঁ এই জন্য ওনার এই লেভেলটা ঠিক আছে আমার তেরো চোদ্দোর মতো থাকে বেশি উঠে না সচরাচর কারণে বাংলাদেশে সাড়ে আট সাড়ে নয় খাবারের মধ্যে এখন কিন্তু আসলে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ব্যালেন্স খায় সবাই তাই না এখন কিন্তু সে আগে ওইভাবে নাই এখন অনেকেই বুঝে শুনে খাবার দাবার আমাদের দেখা গেল যে নয় প্লাসই পাই দশ এগারো সাড়ে এগারো এরকম কারণ এখন সবাই প্রোটিন খায় কারণ প্রোটিন এর দাম কিন্তু আগের তুলনায় অনেক সস্তা তাই না মুরগি আপনার 
जिज्ञासा कर समय भाई हिमोग्लोबिन फोर <laughs> <laughs> दिल तुम करो मेडिसिन मोटामुटी कंट्रोल तो 
আবার টেস্ট করবে তো আমার কাছে বলছে যে আমি বলেও কিন্তু ওরা কিন্তু একটা কেমিক্যাল দেয় ওই যে ওষুধ দিয়ে না বা দিলে কিন্তু চোখে চোখ কালো হয়ে যায় আশেপাশে আমি দিছিলাম আমি যেটা করি ওই যে একটা ই আছে না জার্মানি আমার কথা এটা আছে না নাম কি কমানোর সকালে রাত্রে করে এই যে এখন করবো করে চোখের পাশে হইতে পারে বেশি এবং কম বেড়ে থাকি হইতে পারে ছেলে সাত ছেলে ষাট বছর মন তো পঁচিশ বছরের মতো প্রবলেম হয় যেখানে মন বুড়ো হইতে চায় না মন বুড়া হইতে দিতে চায় না রাত জাগবে না ইয়ে মতো আপনি যুবকের মতো করেন বিধায় আপনার <laughs> 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 আমাদের শরীরটা একটু ভারী স্যার এই জন্য তো ওই স্যার যখন বলেন আমি তো সকালে ফজল বাদে মনে করেন যে একের ফোর্টি মিনিটস একেবারে হেঁটে আসলাম ভাত খাই দেন ঠিকই বলেছেন স্যার যেহেতু এই ম্যানেজমেন্টটা বড় জিনিস আমি সকালে স্যার এই করতে করতে খেয়েছি স্যার একটু সোলা খেয়েছি আর শশা খেয়েছি হ্যাঁ আমাদের কিন্তু নিউট্রিশন সম্পর্কে ভালো কনসেপ্ট এবং নলেজ রাখতেই হবে কারণ কোনটা কি ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে কখন কি খাবার অফ করতে হবে কখন কি খাবার দিতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ফুড এন্ড নিউট্রিশন সম্পর্কে কিন্তু একটু কনসেপ্ট মিনিমাম কনসেপ্ট যা যত টুক খাস ঠিক অতই করতে চায় বাই বাইরে হইলে পাঠাই দেয় বিভিন্ন জায়গা জায়গায় পাঠাই দেয় বুঝছেন মানে সে আগে মতো নাই মাল্টি মানুষ আস্তে আস্তে বালকি অর্থাৎ পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে তার এটা হচ্ছে বেদাত মানে 
বোঝাতে চাইছেন যে মানুষ আগের তুলনায় বেশি খাচ্ছেন এবং শুধু তাই না এই বেদাটা তোমার অচিরেই গ্রাস করবে সেটাই কিন্তু স্যার আমাদের গ্রাস করছে খাবারে দেখেন তাদের খাবারের ঠিকই ছিল না কম খেত বা কম খেলে বরং শরীর ফিট থাকে বেশি আর বেশি খেলে এইটা খেয়ে একটু পুষ্টি এটা খেয়ে করি আর ওই দেশের তো ধরেন খেজুর একটা খুবই পুষ্টিকর খাবার ছিল সেই সাথে জমজমে পানি তো এই জন্য স্যার খাবার যদি আমরা কম খাই বরং সেটাই আরো ফিটনেস বেশি বাড়াবে তবে স্যার যে যে মেপে পরিমাণ মতো আমি তো বাদ আসলে অবশ্যই আমি বলি দুই হাজার সাত বা আটে হঠাৎ করে আমি তখন থাকতাম ডাউন টাউন মেন টাউনে তো ওখানে ডাক্তার দেখলো আমার সুগার এইট পয়েন্ট ফাইভ আমি নিজে বুঝে হঠাৎ করে এমনি জাস্ট এমনি তো ছয় মাস পরে ব্লাড ওয়ার্ক করে গেলাম তো বলল যে আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই তুমি আর এখানে এসে ডাক্তার কিন্তু এত ই করে না ওই ম্যানেজমেন্ট এর কত বলে না ওই কথা ইউ আর ওকে ইউ আর ওকে এই জ্যাকেট সাথে তো একটু রেস্ট নেবে আপনি অনুমতি চলে যাবে স্যার প্লিজ আপনি বলুন না না ঠিক আছে উনি যা উনি যা উনি যা জ্যাকেট ভাই আপনি রেস্ট নেন मान बाड़ाचड़ा करतो ना मैं डाक दिल रेसपन्स करतो ना डेभलपमेंटी <laughs> छोड़ আশা করি একটা ভালো সলিউশন পাবেন হ্যাঁ যদি বাচ্চা বয়স বিলো 2 থাকে তাহলে আমার মনে হয় মা এবং বাচ্চা দুজনকে প্যারালি ট্রিটমেন্ট করলে একটা ভালো রেজাল্ট আসতে পারে হ্যাঁ বিলো 2 স্যার স্যার বেটাকে আমি কন্টিনিউ করতে আলহামদুলিল্লাহ এখন বডি আগে বডি একদম টোটালি রেসপন্স করত না এখন বডি রেসপন্স করে হ্যাঁ এর সাথে কিন্তু আমরা ইনস্ট্রুমেন্টাল হেল্প নিতে পারি হ্যাঁ ফিজিওথেরাপি হেল্প লাগতে পারে আপনার দেখতে পারে এটা তো একদম শুরুতে রেফার করে দিয়েছে একদম শুরুতে স্যার একদম টেনে হ্যাঁ হ্যাঁ पक्षे विपक्षे मतमत दीनाटी प्राइम <laughs> হ্যাঁ 
ভাতের যা টেস্ট আমাদের এলাকায় কিন্তু প্রচুর মানে ধান ভ্যারাইটি আছে ধানের এবং চালের যে টেস্ট বলো যে মতো ভাত খাওয়া যায় কাজ করো তুমি বাদ বাদ দাও বান্দা সেই যে বাদ সারছি বাদ মনে হয় আহ এই দুই হাজার সাত থেকে একুশ পর্যন্ত খুব বেশি হইলে যদি গুনেন হয়তো এক মাস খাইছি মাসে দুই একদিন খাওয়া হয় আর রুটি রুটি খাই কিন্তু আমার মনে হয় কি আমি যতদিন ই করছিলাম ওই যে ভাতের ইটা একদম যদি কারবার টোটালি বাদ দেন দেখবা আমি খেতে লাগবে না তখন আপনি এই যে আমি যেটা খাই পিনার বাটার খাই ঘি খান বাটার খান নারিকেল তেল খান কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি ভাত রুটি যা আছে বাদ দেন দেখবেন খেতে লাগে না অনেকে বলে যে খামো খেতে লাগে কিন্তু আসলে খেতে লাগে না কিন্তু তখন খেতে না ওই ওই আট দশ দিনের ভিতরে বলে সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তখন আপনি ওই যে ডাক্তার জাহাঙ্গীর বা ইয়ে ফোয়াং জং কারণ কি কিন্তু স্লোলি বাড়ে তো আমার আমি দেখলাম যে না স্টিল আমার ফিক্স আছে লাস্ট ইয়ার এ বা দু বছর আগে বোধ হয় টিকলেই হয় আর বেশি দরকার নাই সকালে উঠে ঠেলে ভাত খাইছি কাঁচা মসি পেঁয়াজ দিয়া দশের সময় ভাত খাইছি বিকালে আইসা ভাত খাই আবার একটা গুম দিছে আবার রাত্রে ভাত খালি ভাতের উপরে চলছে তখন তখন মনে আসছে আসির আগে আমাদের পাড়ার দুই একজন বড় লোক যারা রুটি খাইছে আর মানুষের কিপটা কিপটা রুটি খায় বুঝছেন 
ডাক্তারে বলছে রুটি খাওয়ার জন্য আর এখন স্বাস্থ্য আমি সবাই রুটি খাই হ্যাঁ আমি সকালে যেটা করি সকালে একটা ডিম খাই আগে দুটো খাই একটা খাই তো সকালে নাস্তাটা লেট করবে যদি জরুরি না থাকে লেট করবে যতটুকু লেট করে দশটা এগারো বারো আমি সাধারণত ঠিক ইলেভেন ও ক্লকে খাই এরপরে আমি আবার লাঞ্চটা আবার ঠিক দেড়টা থেকে যখনই কোথাও থাকে তখনই ঠিক দিয়ে সেটা শো একটা হোক দেড়টা হোক এরপরে আবার রাত্রে এসে আসবে আমার অবশ্য রাত্রে খাওয়াটা বেশি হয় মানে রুটির সাথে মানে মানে তর্কে টর্কে এটা সেটা বক্তব্য সবকিছু মিলে যায় করে আর কি মুড়ি <laughs> 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 আল্লাহ <laughs> 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 সাংঘাতিক অবস্থা কিন্তু এখন আমরা ফাড়াতে গেলে আমাদের শুয়ে থাকতে হবে একদিন স্যার আমি চেয়ারে বসাকে প্রাধান্য দিন হ্যাঁ শুধুমাত্র সময় চেয়ারে বসতাম চেয়ারে বসে শিক্ষকতা ফের সাথে সঙ্গতি নয় স্যার আই মিন আপনারা এই কাজটা করেন না বেচারা এখন বাসায় গেলে ভাত বন্ধ করে দেবেন বাসায় গুলো না 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 এখানে কিন্তু পাঁচ স্পেশালি কথা হয়তো একটু মনের খুরাক একটু মনে আপনি নাটক দেখে তার মতো না পান নামতে <laughs> হয় <laughs> <laughs> খুলনাতে আপনার ওই যে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটটা কোন জায়গায় হয়নি আর কি ওই যে আমি কয়েকবার ট্রেনে গিয়েছি ওই যে যেখানে ওই যে কি হলো ওইটা নাম আমরা খাবার ওখানে ডক্টর মোবারক না কি জানো উনি আমার পরিচিত মানুষ ওখানে মানে উনি ডিরেক্টর ছিলেন ডক্টর মোবারক না কি জানো ডেপুটি ডিরেক্টর ইসলামিক হিস্টোরিয়ান কালচার 
প্রশান্ত বাবু মনে হয় প্রশান্ত তো নাকি যেন উনি পরে দায়িত্ব নিয়েছিলেন শচীন্দ্র স্যার কেমন আছেন স্যার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেন আমার শুনি একটু ডাক্তার শচীন্দ্র নাথ জি স্যার আছে ভালোই আছে মনির সার আছে মনির সার কেমন আছে না আসসালাম আলাইকুম আমাদের একটা নিউট্রিশন ঘরে যে বললেন যে বিশ্বায়ন লেভেলের বলছিল আমি তো আবার কি বলবো বোবা মোবাইল দিয়ে না ঢুকলে কথা বলতে পারি না মোবাইল দিয়ে ঢুকলাম আপনি আপনার প্র্যাকটিস কেমন চলে কলেজ বা স্কুল খোলা নাকি মানে কি বলে ইনস্টিটিউট খোলা নাকি হ্যাঁ ইনস্টিটিউট খুলছে যার কারণে সময় খুবই কম তাদের উপরে আসি আবার ফিরে ফিরে আসে এখন এই জন্য কোন আপনার সাজেশন আছে কিনা নিপুন তো একবার গেছে একবার দিছে একবার আবার দিছি গেছে এখন আসে কিনা দেখা যায় বাবা মার যদি থেকে থাকে মায়ের যদি বিশেষ করে থেকে থাকে তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যেহেতু একটা ইয়ের আসতে পারে মাজার দিলাম লাগানোর জন্য আর ইয়ালোকায় মাস্ক সল দিলাম তো একবারে যদি ক্ষয়ে যায় এর ক্ষেত্রে স্যার ক্ষয় পূরণের জন্য তো আমি মনে করি যে ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া উচিত নাকি না হোমিও কোন ওষুধ ব্যবহার করলে কি ক্ষয় পূরণ হয় না সেটা ঠিক আছে এই জায়গাটা বেসিলে নাম এখানে একটা ব্যাপার আছে আর তার ইয়ার ডিফিসিয়েন্সি আছে ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সি আছে 
আমি দেখলাম দুই পাশে দুইটা দাঁতে উপরের মাটির পারে মাটি মাটিতে আর কি মাটির উপরের মাটির দাঁতে দুইটা একবার লেগে গেলে সেটা ইয়ে মুশকিল হয়ে যায় তারপরে এখন দেখেন কিছু কিছু বাচ্চা দাঁত নরম হয় নরম ছোট বাচ্চাদের ট্রিটমেন্ট করে কিন্তু মজা আছে স্যার খুব দ্রুত রেসপন্স করে খুবই দ্রুত আর এসব মিরাকেল মনে হয় যে বাচ্চাদের এক তো তাড়াতাড়ি শুরু করলে একদিন দুই দিনে কি হবে অনেক ব্যাপার আছে আর এটা একটা বাস্তব প্রমাণ বলি আমার মেয়ের বয়স আট বছর আর কি ওর বলে যে রাত্রেবেলা সুন্দর করে বলে যে ফা কামায় ফা কামায় ওই বলতে আমি এটা গুরুত্ব দিচ্ছি না দেখলাম যে দুই দিন পরে সে এবং সে ব্যথা বলে দুধে সুন্দর করে আমি এগুলো দিয়ে এত ডিপলি না গিয়ে তাকে রাস্টক্স এম টু অ্যাপ্লাই করা শুরু করছিলাম বললাম যে রাত্রে দিও না সকালে দুপুরে দাও ওয়াইফ কেটে বলে দিলাম পরপর দুই দিন দুই দিন দেওয়ার পরে বলতেছে হে জ্বর আসতেছে মানে খবর নিলাম বলতেছে কোনো এখন ভাই ব্যথা রেজা নাই এই কটমটা আওয়াজ এগুলো চলে গেছে এখন তার জ্বর দেখা দিছে জ্বর আমি চিন্তা করলাম হয়তো এটা রাস্টক্স এর এফেক্টের কারণে জ্বর দেখা দিছে তো বললাম যে মেডিসিনটা এখন তো হে বলতেছে তার পায়ের ব্যথা নাই তারপরে যে কটমটা আওয়াজ এগুলো চলে গেছে তাহলে হয়তো মেডিসিন এফেক্টের কারণে তার জ্বর আসতেছে রাস্টক্স এর প্রভাবের কারণে কিছু চালু করবে মাঝে মাঝে নেওয়ার কথা হ্যাঁ অবশ্যই দেখি তাহলে বলা যেতে পারে আর এখন শুনেন আমাদের শেডিউলটা এমন পর্যায়ে আছে আসলে যেমন শনিবারে বন্ধ রবিবারে দুইজন টিচার সোমবারে স্যার মঙ্গলবারে হচ্ছে দুইজন জাকির স্যার প্লাস হচ্ছে রাসেল নিগম স্যার বুধবারে হচ্ছে আরিফ স্যার বৃহস্পতিবারে আহ শেডিউল একেবারে আমরা খুব কম পাবো এজন্য ফুড নিউট্রিশন থেকে উনি যে বিষয়গুলো নিচ্ছেন এগুলো আমাদের বেশি জরুরি সেরে নেই দেখেন কত সহজে এই মূল্যবান ক্লাস গুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি উদাউট এনি কস্ট জাকির স্যার তাই না স্যারের ক্লাস জি স্যার আসলে বললে কি এগুলো তো আসলে প্রতিদিন দেওয়া আমাদের এই ধরনের কখনো সমর্থ হবে না হয়তো ওরাও নিচ্ছে যে যে হুমিও ডেভেলপ হোক এবং আমাদের তারপরে তো ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স গেদার হচ্ছে আর এই হয়তো তাদের আল্লাহর প্রতি ও অগাধ বিশ্বাসের কারণে পরকালে কিছু একটা পাবে বা পাওয়া দরকার এই মানুষে থাকার কারণে যারা ক্লাস নিচ্ছে এই মানসিকতা নেওয়ার থাকার কারণে তারা ক্লাস গুলো নিচ্ছে হয়তো এগুলো বেশিরভাগের এইসব বিষয়গুলো পেশা কোনো কথাই নেই এই ধরনের ক্লাসগুলো এই ধরনের তথ্যগুলো দেওয়া হয়তো ওদের আল্লাহর প্রতি ভয় অর্থাৎ 
घरे बस घंटा रहमत कमे ग मन <laughs> दोकान विश्वास कर क्षेत्र जगहकार चकलेट दीछे मानी 
সম্ভবত কিছু কিছু রোগে ফাঁকা ফাঁকা আসে মানে ওদের হয়তো ধর্মীয় অনুভূতির কারণে বা টাকা অবশ্যই থেকে বাসার জন্য মানে তাদের ধূমপানটা তারা চাচ্ছে যে বন্ধ করে দিতে টোটালি এগুলো আমি রবীন্দ্রনাথ স্যার থেকে বলছিলাম যে একটা কথা প্রথম কথা আছে যে অভ্যাসকে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করা নিজের ইচ্ছা বা শক্তি আর আমাদের মেডিসিন কি দেওয়া যায় পাশাপাশি মানে তার তামাকের খুব মানে ডেলি দুই প্যাকেট লাগে এখন ওটা চাচ্ছে যে বন্ধ করে দিতে হে নিজ থেকে চাচ্ছে বন্ধ করে দিতে এখন বলতে আমাদের কোনো মেডিসিন থাকলে দেন অ্যাপ্লাই করেন আমাকে আমি একটু খাই আমি একটা না খেতে হবে আপনাকে কিন্তু আর অভ্যাস বা ইচ্ছা শক্তি বা শক্তি ইচ্ছাকে ঠিক করেন যে আমি খাবো না আর ওই ধরনের পরিবেশে ওই ধরনের বন্ধু মিশবেন না শতমিক আছে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ এগুলো বিশেষ করে ওই যে রোগ গুলো জট পাকিয়ে গেছে সহজে ছাড়তে চায় না এসব ক্ষেত্রে ডিএনএ আর এন এর ইউজ টা জানতে হবে আসলে মেডিসিন গুলো আসলে আমাদের জন্য ব্যবহার করাটা রিস আমাদের আর একটু এক্সপিরিয়েন্স না হলে মেডিসিন গুলো ব্যবহার করা আমি মনে করি আরো কিছুদিন পরে এই ধরনের একেবারেই যেগুলো ছোট ছোট মেডিসিন এগুলো ইউজ করা উচিত ছোট ছোট মেডিসিন গুলো যদি ভালোভাবে ইউজ করা যায় এইভাবে রোগী সারানো যাবে বা একবারে দেখা বিশটা পঁচিশটা তিরিশটা রোগীক নিলাম সিলেকশন করলাম আসলে এইভাবে রোগী রোগী সারানো যায় অনেকগুলি রুব্রিক নেয় রেপাটরি করার জন্য সফটওয়্যার এতগুলি রুব্রিক দেখে বললো যে আমার এক ছাত্র ফেসবুকে পোস্ট দিছে অনেকগুলো রুব্রিক নিছে আমি এটা দেখে হাসি আসলে এতগুলো রুব্রিক ক্লাস শুরু করবে এখন স্যার কি দূর করলো বলছিল একটা বই লিখবে আর ব্যাপারটার উপর ফ্রি ক্লাস শুরু করবে দেখা যাক কি হয় মনে হয় বাংলাদেশের একমাত্র যিনি কার্ড রেপাটরি করতে পারেন কার্ড রেপাটরি তখন তার সফটওয়্যার ছিল না এইভাবে আর আসলে ব্যাপক পরিশ্রম করছেন এই ব্যাপার জানে অনেক জানে
জানি মনির ভাই হয়তো চেনে তাকে ছেলেটা অনেস্ট সে ওষুধ পাঠায় তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে কি ভেজা থাকে হালকা ভেজা থাকে ওই সিল ফাইল গুলোর ওই ক্যাপ এমন করে তৈরি ও আস্তে 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 ঠিক মতো রাখলে ওই পানিটা উপরের দিকে ঘটে যায় উঠে একটা লালচে একটা আবরণ পড়ে ওষুধ ধরার উপযোগী আর আরো কিছু কিছু কোম্পানি আছে দেখছি সেগুলো গ্লোবিলস গুলো মসৃণ গ্লোবিলস মসৃণ হলে সে ওষুধ ধরার উপযোগিতা একটু কম আমি আসলে যেটা হ্যাপকো পাই সেটা অন্য কিছু আর ইউজ করি না আর আমাদের শ্রদ্ধা সিরাজ স্যার একটা ফর্মুলা বলছিলেন এটাই খুব ভালো একটা ফর্মুলা যখন দেখবেন ওষুধ সিলেকশন ঠিক আছে তারপরে কাজ পাচ্ছেন না মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পাচ্ছেন না তখন সেই জায়গাটাই ইউজ করে দেবেন দেখবেন ভালো রেজাল পাবেন ঠিক আছে মনির স্যার এই কথাটা আরেকজন বড় স্যারও বলছেন আরেকটা গ্রুপে সব রুগীর ক্ষেত্রে একরকম রেসপন্স করে না কারণ রুগী কিন্তু আপনাকে হয়তো দশটা পনেরোটা অনেকক্ষণ ধরে আপনি আপনি বুঝতেই পারবেন না কিছু দেখা যাচ্ছে যে ঠিক তিন মাস পরে যখন বলতেছে আমার তো এরকম একটা সমস্যা আছে তাহলে বলেন এই তিন মাস কি রোগীর যদি গ্রিপ থাকে থাকে বড় একটা আঘাতের ব্যাপার থেকে অন্যান্য যদি একটা বড় হিস্ট্রি থেকে ঠিক আছে আমার একটা পেশেন্ট আছে সে তার ফুপুর দুধ খেয়ে বড় হয়েছে ফুপুর বললেন এরকম রুগী কয়টা পাওয়া যাবে শুনছেন মনির স্যার সে তার